ओके स्टूडेंट्स फंड्स फ्लो स्टेटमेंट अल्ले ओके ना अब वो बीबीए मतलब बीकॉम सिक्स सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर बीकॉम मतलब सिक्स सेमेस्टर रो बीकॉम मतलब फिफ्थ सेमेस्टर बीबीए के फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अन्य कॉन्सेप्ट मारता है अदर ले फर्स्ट स्टेटमेंट याद आप आते स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अन्य दो रुपए के वो दयारण प्रॉब्लम फिर कौन ही अतो सिक्स मार्क्स से क्रेड करे आगे अतो फोर्टीन मार्क्स को कुड़ा तुम्बा इम्पोर्टेंट ये वो तो फंड्स हो नम के वर्किंग कैपिटल मुकांतर बनते अंधे ले फर्स्ट स्टेप पर फिर कौन भी करेक्ट आ ये गैरेंटी स्टेप पे ना पाते फंड्स अंधे कैश हो इन्हो यार उत्तर बर बोलते हैं प्रॉफिट मुकांतर बर हो अब ता ये का प्रॉफिट मुकांतर बनता ही दे अंत तो बे यार इतनी बरुते प्रॉफिट्स हो यार वा प्रॉफिट्स ना ना वो कैश उत्तर बनता ही दे प्रॉफिट तो कैश उत्तर ली यार इतनी बनता ही दे सर अधिक है प्रॉफिट एंड लास्ट कोन प्रिपेयर मंडल तरह करेक्ट है कंपनी औरो आ इनकम स्टेटमेंट अल्ले ये स्टी इनकम्स बनी दे ये स्टी एक्सपेंसेस बनी दे मिक्के लोग ना प्रॉफिट अंतर करी तरह भी अस प्रॉफिट तो कैश उत्तर बनता ही दे अंतर तेरे कोई तरह भी आ रे वो बा मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये नहीं चलते हैं बे सर ऑपरेशंस मुकाबला एक्चुअल लागी कैश इस्ट बनी दे नोडी केलो वो एक्सपेंसेस ना ये नंथे टिवे केलो वो एक्सपेंसेस ना ना वो बुकल मात्रा आधो एक्सपेंसेस से तो तोर सकती है आ रे आधो इन्हो यार वो कोटे रो दिला अथवा पेमेंट है आगे रो दिला पेमेंट मारो आवश्यक के तेनो भरो दिला अंतर याव दिया वो तो अतिरुद्ध है ये का पर एग्जांपल डिप्रेसिएशन ना था इनको आना डिप्रेसिएशन ये ना किधे वो ना असेट ना यूज़ मार देता है असेट वेल वैल्यू है ना किधे है कर में आ किधे है हाँ करते हैं ये अस्त अमाउंट है ना ना वो एक्सपेंसेस अंतर है तो उससे तीता ना प्रॉफिट एंड लॉस इन्नो के लोग एक्सपेंसेस ही होते हैं, से फॉर एग्जांपल प्रावेशन फॉर टैक्सेशन नंतर हिट होते हैं। इगा प्रावेशन फॉर टैक्सेशन नंतर है, ये वर्षे तो प्रॉफिट टिले, ये स्ट प्रॉफिट बनी थे, अस्ट प्रॉफिट में रे टैक्स है ना ना वो कोड़बे को अंतर हिट हुई। ये वर्षे तो प्रॉफिट के, ये वर्षे में टैक्� आग नावेन मारती हुई, वन द अंदाज में ले, अथवा वो द वर्षा ये स्ट अमाउंट तो टैक्स करते हुए, अस्ते अमाउंट अने ये वर्षा नो कटबे का कुत्ते हैं, तेरे लिए प्रॉफिट इन्द तेज इटर तेरी, प्रॉफिट इन्द इनो तेज इटर तेरे रास्ते, अधूरा लायर तरह रहता है, मतलब नहीं रहता, आधे तरह प्रपोज सेल मरता है का लास बरोत है लास अंतिम दर है अतो नाव ऑपरेशन मरो रो दिन दा आगे रों तो दा नाव बिजनेस नल ले वस्तु के अंदर परचेज मरे सेल मरे बंदर लास आतो अल्ला नाव याव तो आसित करना बिजनेस नल ले यूज़ मरता है तीन कड़े शा आग बिजनेस नल यूज़ मरता है रो आसित तो अड़े दागे रो � आतो नम बिजनेस अल्ला रेगुलर बिजनेस अल्ला सो ये चरण तो ना ना वो केलो वो नॉन कैश एक्सपेंसेस ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना प्रॉफिट टेल एन मर्डर थी वे माइनस मर्डर थी वे ये का अंत ये लाव प्रॉफिट्स नो ऐड मर्डर बेकार होता है आधे इतरा इनकम्स हो पूरा केलो वो इनकम्स हो ओके ना नॉन कैश इन अथवा नॉन ऑपरेटिंग इनकम साइड होता है अब वैल्ला ऐड मर्ड होती है नावेन मर्ड भी करते हैं माइनस मर्ड भी करते हैं हाँ करते हैं ना वो ये न एक्चुअल लाइफ फाइंड आउट मार्ट टीवी है तो ये स्टु फंड्स हो ये स्टु कैश हो ऑपरेशंस मार्डेरो मुकाम पर कैश बंदी दे एक्चुअल लाइफ ये स्टु ऑपरेशंस मुकाम प ये का अधु कोर्स का अंत में ना वो वन अकाउंट अन्ना प्रिपेयर मार ये ना अकाउंट अन्ना याव अकाउंट अधो अधु ना ना वो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अन्ना हिट ये ना थेट चुवे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अन्ना करी चुवे अंदर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना ऑलरेडी प्रिपेयर मारे हुए थे � कारण है ये नौकरी लेते हैं 
ಕೆಲವು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೆಲವು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋಣ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಗಣೇಶ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಹೋದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹೇಳಮ್ಮ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅರ್ನ್ ಸರ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಈ ವರ್ಷದ ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಮುಂಚೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬಿ ಬಿ ಎಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿ ಬಿ ಎದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂ ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಬಿ ಎಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರೀ ಅರವತ್ ಸಾವಿರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದನ್ನ ಈಗ
ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೌದಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೌ ಮಚ್ ಫಂಡ್ಸ್ ದೇ ಹವ್ ವೇಸ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಾವು ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಸ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದೀವಂತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಟ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಯಾರ ತರಂತೆ ಗಣೇಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಆ ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟೆನ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ ಅವನ್ದೇನೋ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್
ಓಕೆನಾ ಇದು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಕಮಿಷನ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಗಣೇಶ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಮಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಏಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ರೇಸ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ರೇಸ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಈ ಕಡೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೌದಾ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಹೌದಾ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇದು ಸರ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಲ್ವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ ಏನೇನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಲವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೇ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗ್ಲಿ ಹೌದಪ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದ್ ನಂಗುಡ್ಡೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೌದಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೌದಾ ಅ